，准备重返加马帝国的萧衍，将萧门托付给虎家和吴昊等人。前来联手挑战的林修雅、柳晴被萧炎十招内打败后，决定追随他一同返回加马帝国。萧炎冒险融合三种异火，终有小成，这也让他对击败云山多了一份信心。小炎子，你终于来了，二哥，他们你应该都认识，也要陪我们回加马帝国，那太好了，多谢各位。三位能如约而来，萧炎十分感谢。不过此行危险万分，与云岚宗交手时，还请三位全力以赴。萧门竹，请放心。我们现在可是同一条船上的，早船同尘的傻事，绝技干不出来。这样最好。事成之后，几位的报酬，萧炎定当悉数奉上。那就先谢过萧门主了。嗯云儿，还在生为师的期。老师，今日怎有空来这禁殿？云儿，你这脾气什么时候才能改一改？为了一个萧家，便忘了我对你的栽培吗？老师多年栽培，云云自然谨记在心。但一个小小的萧家，您何必对他们？这便是彻底与萧炎。不死不休啊！不过是个有点天赋的小辈而已，还能让我云山如何记得？况且这小子三年都杳无音信，怕是死在哪儿了。我本以为你已经将他忘记，准备让你重登宗主之位，现在看来你还是忘不了他。那萧家，我是绝对不会放过。很久之前，我便接到消息，萧家残党就在米特尔家族庇护之下。这一次，我要他们在加马帝国彻底灭绝。老师，您要动米特尔家族，您就不怕会引起其他势力不满，让云岚宗成为众矢之的吗？哼，一群跳梁小丑而已，哪儿有这个胆量？他们若敢妄动也好。正好大清洗一次。老师，您再执迷不悟，云岚宗迟早会毁在您手上的。放肆！你现在竟敢如此与我说话！云岚宗不会在我手中覆灭，相反，我会把他带到一个历代宗主都未曾达到过的高峰。还有，你最好将那小子忘掉。就算他还活着，你们之间也绝不可能。
，亚飞，什么事让你这么急把我们都叫来？我刚收到情报，云兰宗最近异动频频，似乎已经发现我们米特尔家族在庇护萧家族人。啊，他们想对我们动手吗？他们的动作极其隐秘。若非我在云兰宗安插了眼线，根本觉察不到。目前只能说，很有这个可能。云兰宗是加玛帝国最强势力，加上有云山在，果真对米特尔家族动手。其他势力若选择明哲保身，到时候米特尔怕是要独立应对。不管怎么样，家族都得全面加强警戒，做好应战准备。好，我等下就去安排。还有你们萧家族人，从今天开始，尽量少外出，以防不测发生。抱歉，我们把米特尔家族拖下水了。你就当这是老夫的一场豪赌吧。哦，海老是赌我三弟一定能够归来，并成功打败云兰宗吗？哼，我相信海老离营的那天，应该不会太远。小家伙，我也相信你会以强者之态回归家马。二哥，到哪了？啊，刚到一个叫万岩的小国，在一个月左右，应该就能到加马帝国了。这一路没有惊扰到沿途的势力吧？我们一路匆匆，没惹任何麻烦。嗯。哎，怎么这么安静？子言呢？那丫头啊，嫌船上无聊，拉着彩铃往前飞去了。没那家伙在耳边吵吵闹闹的，反而觉得不习惯。说来也奇怪啊，彩铃的女人凶巴巴的，对子言却不错。这段时间，两人经常一起出去玩，感情挺好的。他们的本体都是魔兽，可能因此惺惺相惜吧。而且紫妍那跳脱性格，又刚好跟彩铃互补。姐姐，我打探清楚了，这个藏宝洞的主人啊，还是一方势力的大宗主呢，实力达到斗宗级别。不过却是个贪婪的家伙，最大的爱好就是去各地劫掠和搜刮绝品药材。他怕别人也打他这些赃物的主意，就把他们啊藏到这个荒山野岭，以为没人会发现。没想到老远就被我闻出来了，只要我把里面的药材弄到手，就可以让萧炎多给我练些丹药。不过守门的六阶魔兽有点棘手，解决六阶魔兽倒不难，不过动静太大，引来不必要的麻烦，那小子又要啰嗦。嗯，哎，彩铃姐姐，我有办法。嗯，这倒是个法子。但那可是相当于斗皇的魔兽，你会不会？嘿嘿，我以前没少跟这种级别的魔兽交手，现在还不是全虚全眼的。好，那你小心点。嗯。大黄猫，来玩玩。可惜还不够强。
现在，我看你插翅也难逃了。这该死的火焰！强者，你我都是魔兽，我不伤你。识相的话，赶紧滚。紫嫣，这你拿着。姐姐，得手啦！药材都在里头。那是主人的宝贝。原来我中了你们的调虎离山之计。呃，完了完了，主人肯定饶不了我的。猫咪，你好好的魔兽不当，干嘛要给人当看门狗？像我们这样自由自在的不好吗？你以为我不想？看那混蛋宗主在我身上加了这道封印，叫我给他看守山洞，我能怎么办？横兽都是死，我必须将功折罪，把东西还给我。我的感觉太好了，斗宗大人，谢谢你。还打吗？呃，不打了。那个混蛋宗主的东西都是抢来的，活该被你们拿走。啊、我再也不用给他卖命了。啊没受伤吧？我要是能像彩铃姐姐那么厉害就好了。你有无限的潜力，只是被困在这具人形身体里，实力发挥不出而已。嗯，没事，等萧炎给我练出幻形丹，我就可以恢复本体了。哎，只管萧炎练的药，这谷子真难吃。呸！那家伙答应的事，谁知道几时能兑现？姐姐怎么不相信萧炎呢？我觉得他人很好啊。嗯，姐姐，嗯，走吧。嗯，终于安全返回了。你们俩去哪了？好浓的药材气息。你这鼻子比魔兽还灵嘛？那，谢谢你的手掌。除了给彩铃姐姐炼药外，其他的多炼这些药丸给我，不能全吞了。啊，这，这是玉龙涎，奇寒灵芝，你们从哪弄到的？嘿嘿，当然是从一个宗门的藏宝洞里了。藏宝洞？你竟然带他去偷药材，你知不知道，这可能会给我们招来不必要的麻烦。有问题我自己会解决，我可不想等到炼制复魂丹时，你又说药材还没整齐。你，哎，小雨，你放心啦，彩铃姐姐一直记得你说过不能惹麻烦，所以都克制住，没搞出大动静、啊。哼，我可不是为了他。你们以后没我允许，不准离开。别生气了，二哥，我们加快速度吧。嗯。加马帝国，我萧炎回来了。诸位，加速！小燕子，飞了两个月，第一次见到你这么激动。当年我被云岚宗追杀
，就是从这里逃出的。不知如今的加玛帝国，还有几人记得我？镇鬼关一别三年，城虽未变，但人事，想必已经全非了吧。感觉不对，城中有打斗气息。拿这个吓唬我，我敢这样做，自然是有人支持。我劝你乖乖把兵权交出来，否则今日这城主府将是你的葬身之地。哼，凭你这斗灵巅峰实力，也想杀我？刚突破到斗王阶别，就这么嚣张了。<笑>云帆长老，此人便拜托您出手了。分，云兰宗的长老，穆铁统领，你穆家也是帝国三大家族之一，若是投靠我云兰宗，保你日后飞黄腾达；否则，今天便是你的父王之日。哼，云兰宗叛国，必遭不耻。我穆铁乃帝国之将，降了你们，别说外人，我都瞧不起自己。食谷之路，就应该为国尽忠。今日就算捐躯在此，也不能让云兰宗轻易把这镇鬼关夺去、啊。既然你执迷不悟，老夫便成全你这份愚忠。<笑>离开三年，没想到云兰宗竟已如此嚣张，这野心还真不小啊！在加玛帝国，还有人敢这样霸云兰宗？斗王、斗皇，还有斗宗，这般恐怖的阵容，这些人究竟什么来头？不知来者何人？老夫云兰宗长老云帆，帝宗宗主云山，不知各位是否耳闻？云山，何止听过，我与他还很熟。是萧炎，你还活着？萧炎，他还没死。哼，云山老贼不死，我当然要活着。萧炎，穆铁大哥不必紧张，当年放生之恩。
在下一纸铭记。少则两年，多则五年，我萧炎就会回来。穆铁统领，这份情，日后我会还给穆家。萧炎，你你真的回来了？云兰宗弟子听令，宗主有令，见到萧炎，格杀勿论。啊！斗灵巅峰，还有他身后那些没有出手的超级强者，这家伙短短三年居然有了如此大的势力！啊，这是什么？调动军队。为了今日之事，我可是做足了准备。小子，今天来了就别想走。哼。跟我来。云帆长老放心，今日他们翻不起什么老炮。怎么回事？这小子还有别的帮手？回来找云兰宗算账，不多带点人手怎么行？嗯、小燕子，外头都搞定了。啊！云、啊、帆长老，我们我们怎么办？蒙利，我拖着他们，你快回帝都，把萧炎回来的消息告诉宗主。是。速度也想跑、啊！三星斗王而已，若让你逃掉，我还如何跟云山了结恩怨？小爷。你若敢杀我，云山宗主定不会饶你。云兰宗毁我萧家，这些仇我会一笔笔的加倍偿还。云山老贼，迟早也会轮到他。啊啊啊啊穆铁大哥，当年之事多谢了。啊，萧炎兄弟不必客气，今日多亏你们出手相助，不然真要让云兰宗阴谋得逞了。想不到云兰宗竟想染指帝国军务，看来我三年未回，加马帝国变了不少。穆铁大哥，能否与我说说如今国内情况？你们先喝茶，这些事一时半会儿也说不完。这几年，帝国可是被云兰宗搞得乌烟瘴气
，事情得从萧炎兄弟离开后大约半年左右说起。当时云兰宗突然一改往日作风，开始大肆招收弟子，还将门下弟子暗中分派到全国各处要镇。皇室和三大家族虽知此举包藏祸心，但位于云山的实力，没人敢说什么。这让云兰宗越发嚣张了，竟干出了剿灭你们萧家的勾当。云帆那边可有消息？回禀宗主，目前尚无消息传来，想必是在等待时机。不过一个镇鬼官竟是如此拖拉，马上传信给他，五日之内必须拿下。是。啊、等其他药镇也拿下，我们就能彻底掌握加马帝国，到时候。这斗气大陆西南域就没有势力能与我们抗衡了。嗯，那件事准备的如何了？回禀宗主，人手已经准备完毕，只待宗主一声令下，便可直入帝都，将那米特尔家族连根拔起。不过海波东乃斗皇强者，单凭那些人手，怕是……嗯，我自有安排。你们马上去集结人手。这次，我要米特尔家族从帝国彻底除名。是。嗯。哦、啊，对了，莫铁大哥，米特尔家族现在怎么样？说起米特尔家族，自从藤山把家主位置让给亚飞后，短短两年多，就让米特尔家族跃居三大家族之首。如此本事，当真是帝都翘楚，不让须眉啊！想不到，亚飞姐都成了米特尔家主了。萧炎日后再回加马帝国，此行定然百倍偿还。亚飞姐，告辞。穆铁大哥，我听云兰宗那些人称云山为宗主，原来宗主不是云韵吗？云韵宗主在萧炎兄弟离开后不久。就被卸去宗主之位了。啊啊！森迪，没事，只是没想到云兰宗内部会发生这种事。云兰宗会变成今天这样子，都是云山一手造成的。可以说，云山已成为帝国最大的威胁。听族中长老说，他迟早会对三大家族动手，很有可能先拿米特尔家族开刀。为什么？其实，海波东还有米特尔家族帮萧炎兄弟和萧家逃过云兰宗追杀一事，在帝都已是公开的秘密。以云山的小肚鸡肠，要动手肯定是拿米特尔家族开刀。这么说，我们得尽快赶回帝都才行。穆铁大哥，多谢你告诉我这么多情况。日后若有事，只管来寻萧炎。二位兄弟，此去帝都，多加保重。保重。保重看来，帝都这是要变天了。就要出发了，是，是，是。
，快点，快点，好。朕要一意孤行吗？小燕，你可别再回来。他们进展如何了？魂殿秘术让这两个斗皇的实力得以再次提升。云山，这次你绝不能再放过萧家任何人。云都，云刹，多谢宗主栽培。你们二人马上出发，加紧将米特尔家族清除了吧。切记，要把萧家残党搜寻出来。若有势力不长眼敢插手，那就一并除了。是，宗主。宗主啊，希望这次你不要再让人失望了。你们魂殿到底要从萧家找寻何物？问的事情，还是不要问的好。知道了对你没什么好处。米特尔家族的祸事，因我萧家而起。你们将我和萧家一半族人交出去，云兰宗想必会就此罢休。只要能给我们萧家留一些血脉，就够了。年纪不大，却有绝对理智。萧家有此人才，不愁不兴旺。只是可惜了。云兰宗对我们出手。只是为了萧家吗？之前我就联系过皇室、纳兰家族和穆家，可他们……放心，拼了这条老命，老夫也会保你们无恙。海老，您还在等我三弟回来
，我对那小子有信心。萧家余孽，奉子灭族之时就在今日。两个斗皇，唐山、亚飞，你们带人拦住其他人，他们就交给我。亚飞，你带着萧鼎去守住内院，这里若是被攻陷了，你们便是萧家人最后的防线。是。云兰宗，和你们拼了！海波东，不要再负隅顽抗！凭你一己之力，还想力挽狂澜不成？识相点，交出萧家残党！哼，云都云刹竟然也进入斗皇级别，不过他们的气息并不稳。难道云山用了什么秘法？海波东，今日你究竟教不教人？云山这些年的所作所为，丢尽了历代云兰宗宗主的脸。想让米特尔家族屈服，云山他不配。云兰宗众弟子听令，血洗米特尔家族。家族的忍耐已经到了极限，抱歉，我们只能奉命行事。好，今日就算我米特尔家族难逃大难，也要让你云兰宗伤筋动骨。海波东，云山宗主对我们有再造之恩，他要铲除米特尔家族，那你们就必须死。何必与将死之人废话？云兰宗如今的实力，若是惹怒了云山那家伙，可太爷爷，云兰宗的野心绝不会止步于米特尔家族。我们现在不出手，坐视米特尔家族被清除，日后恐怕皇室……云山，你是斗宗、嗯，再看看吧。父亲，再不出手，嗯、必须倒。希望日后云南宗能看在嫣然的份上，放过我纳兰家。啊，族长，破旗剑已经不足百尺，这里快要守不住了。全部都给我用上！<笑><笑>没想到云兰宗的人来得那么快，萧家人
还来不及转移。我就是萧家最后的防线，想伤害我的族人，除非他让我的试试。想到云兰宗最擅长的事，仍是以毒击手。这位朋友，不要以为我们四人奈何不了你，你便可肆意妄为。在这加马帝国，还无人敢挑衅我云兰宗
，藏头露尾，鬼鬼祟祟的，可不是高人所为。这三年了。萧炎回来讨债了。啊，萧炎，你还真是上赶着来送死。为首任云山，我怎么会轻易死去？哼，狂妄的小子，要对付你，何须宗主动手？我们早就防着会不开眼的家伙碍事。萧炎，小心点真没想到，他竟然还真的回来了。云兰宗的野心，怕是没那么容易实现了。妖一，今日过后，加马帝国与云兰宗一战是迟早的事，与萧炎多接触，务必让他对我皇室有好感。是。太爷爷，我建议现在立刻调动军队驰援米特尔家族。现在出手虽晚，算不上雪中送炭，但总比事后再示好更有诚意。嗯。没想到刚一回来，云兰宗便奉上了这般大礼，那我就不客气的收下了。你想干什么？哼，一个不留。是是。舍得回来啊！这三年为了萧家，辛苦你了。嗯，对了，你大哥在那儿。大哥，大哥，你的腿。大哥好小子，可算是回来了
。大哥没事，不过是腿中毒瘫痪了而已，手和脑子都没事。倒是你小子，怎么短短两年时间，竟然晋级至斗王阶别？这当然是三弟的功劳，不然以我的天赋，最多也就斗灵而已。大哥，这些年苦了你了，苦的不止我。这三年你又何尝不是？父亲说的对，你就是萧家和父亲的荣耀。大哥，以后我们萧家。不会再受任何屈辱了。嗯。亚飞姐，让你的人退后，这里就交给我吧。快撤！侵犯体特尔家族者，速速退去。该叫你严萧先生，还是萧炎先生？妖夜公主来了。亚飞姐，抱歉了，本想尽早赶来，不过调动兵马耗费了一些时间。嗯。萧炎先生，我代表太爷爷。抱歉，现在没时间与妖夜公主叙旧。大哥，亚飞姐，我先过去看看。
杀我们，求求尽快血洗米特尔家族！云府等七名长老的魂牌，刚才突然全部爆裂，怕是凶多吉少了。啊！云都云刹两名斗皇也陨落了，怎么可能？那可是两名斗皇强者，还有九名斗王呢。这帝国之内还有哪方势力有本事吃掉他们？绝不可能是米特尔家族。是啊，难道是三大家族和皇室联
，除了这次被杀的云刹和云都，云兰宗恐怕至少还有不下三位斗皇。经过探查，云兰宗内有着别的神秘势力，或许这便是他们强者众多的原因。魂殿。除此之外，最头疼的还是云山。光凭我们这些斗皇，恐怕……光凭斗皇，确实不能掀翻云兰宗。嗯，这里好像没有草药呀、啊。美杜莎女王。我、嗯，不准再偷拿别人的药材，否则马上把你送回去。这个，刚才你们打的激烈，我便带着紫妍到处转转，偶然间发现了些好东西。那、呃，抱歉了，海洛，他们俩竟然将主意打到米特尔家族身上来了。没事，既然喜欢，那便送给美杜莎女王。小子，你有了美杜莎这张底牌，那云山不足为惧。这尊大神太难行动了，还是别对他抱太大希望。云山我会来出手对付，至于他嘛，看他心情吧。既然要对付云兰宗，那这几日我们尽量与纳兰家和穆家，以及炼药师工会和皇室取得联系。尽可能邀请他们联手，毕竟法马、嘉庆天实力都不俗，我们几人联手对付云山，比你的成功率还是大一些。三弟，海老的建议不错，想要清除云兰宗，光凭你的人手还远远不够，联手更为妥当。萧炎，你与云兰宗的恩怨。打算如何了结？不死不休，我要云兰宗在加马帝国彻底消失。帝都的几大势力均已联系好了，炼药师工会一向自诩中立，便定在那里与他们商讨吧。短短一日，海老就将商议大事安排妥当，辛苦了。这些不算什么。但要清除云兰宗，必须要解决一人。谁？丹王古河。丹王古河，六品炼药师。若是他要帮云兰宗，恐怕光是帝国十大强者，他就能招来五人以上。嗯。嗯。尽快通知下去。是是，海浪，萧、嗯、炎，嗯，看来你们已经准备好了。怎，怎么了？只是想到了三年前，我萧炎不会知恩不报。当年你和海老舍命相救，此情定会百倍偿还。亚飞姐。你的任何要求，只要我能够办到，就算你要当女皇，我也定会鼎力相助。<笑>姐姐对女皇可没兴趣，倒是这次会谈，帝国几大势力都会到场，你可要小心应对。小严、嗯，萧炎。这位是一个朋友，你叫他彩玲便好。原来你就是彩玲小姐，果然貌美非凡，难怪会在萧炎弟弟身边。亚飞姐今日怎么有点奇怪
，正事不办，在这里啰嗦什么？啊，我，亚飞，今天家族所有的拍卖场将再度开启，这事儿还需你去盯着呀。嗯。小家伙，这次的商谈可别意气用事。能拉拢一个帮手就算一个。如今你身上可不仅仅挂着萧家的命运，别忘了，你还欠姐姐一个承诺。你们先忙，我这里一有云兰宗的消息，便会立刻通知你们。辛苦亚飞姐了，我们走吧。炼药师工会，你自己去吧。啊，这女人今天怎么阴阳怪气的？不是说好了去炼药师工会吗？女人都喜欢吃醋。走吧，去见见那些老熟人。嗯。你先去工会大厅，我要去准备点东西。嗯。老板，这些都给我包起来。好嘞，便宜点喽，我可是老主播。不行不行，现在地图乱成这样，这好东西只有我这儿有。五百金币，爱买不买？在人啊，这个价格谁会买啊？嘿，你不买，有的是人买。一个云兰宗，让中立的炼药师工会也不太平。别说事了。您贵为工会长老，想必不会跟我这个小辈一般见识吧？晚辈已经先跟店家定下了这枚冰火蛇灵果，您何必自降身份，横插一脚？雪妹，哼，这交易区的买卖本就是不分先后，价高者得。我出五万金币，除非你出的价更高，不然这便是我的。呃，二位能看中这枚冰火蛇灵果，是小店的荣幸，可千万别因此伤了和气。这丫头是谁？竟敢跟炼药师工会的长老争！是啊，这位副院长老可是五品炼药师，这五万金币可不是小钱啊！是啊，我出十万金币购买这枚冰火蛇灵果。啊、你你不是被弗兰克大师还好吧？老老师他很好。你怎么回来了？赶快离开这儿吧，云兰宗还没事。哪里来的暴发户，想移植千金博美人像，也别糟蹋了这药材。既然是价高者得，那我出十万金币。这，这，你的老师是谁？怎教你如此没礼貌？嗯、没想到如今炼药师工会的长老，不仅仗势欺人，还倚老卖老。牙尖嘴利的小子，今日我便代替你老师教导你，什么叫尊师重道。堂堂副长老竟然不顾身份，对一个小辈动手、哎。这位副长老可不仅是五品炼药师，更是斗王强者。这年轻人，啊，是他。嗯、混账东西！我的老师，你还没那资格来代他教导。法马会长，戏看够了吧？再不现身，只怕工会今天就要少一位五品炼药师了。萧炎小兄弟，好久不见。没想到短短三年，萧炎这个名字便这般响亮了。难怪当年老师说他日后的成就必定不凡。你放心，今日之事，老夫定会妥当处理。人已经到齐了，大家都在大厅等着你呢。嗯，那走吧。我还有事，先走了。替我向弗兰克大师问声好。
诸位，三年不见，可都还好？萧炎小兄弟，没想到三年不见，你便有了这般实力，真是令老夫惊叹呢、啊。家老风采依旧。萧炎小兄弟，快请上座。嗯这家伙是怎么修炼的？实力提升竟如此之快。今日请诸位一叙，所谓之事，想必大家也都清楚。那我就不绕弯子了。云岚宗灭我萧家，此乃血仇，不可不报。我萧炎与云岚宗，自然是不死不休的局面。可对付云岚宗，也并非我一家之事。今日召诸位前来，便是想与大家联手，清除云岚宗这帝国毒瘤。云岚宗如今的确很强，不过这似乎与我们并无太大的直接冲突。我回来时途经镇鬼关，恰巧碰到了云岚宗的长老欲夺统领之位。若他成功了，恐怕这些帝国军队便会沦为云岚宗麾下。怎么可能？现任镇鬼关统领名叫穆铁，恐怕一两日后便有消息传来。以云岚宗的野心和势力，既已对皇室出手，诸位，你们还能够独善其身吗？所以叫大家前来，无非是给诸位加把火。如今的帝国局势已不容许什么中立。我既然要和云岚宗决一死战，那就绝不容许出任何岔子。在决战之前，诸位得给萧炎一个立场。米特尔家族会站在萧炎这边，因为老夫知道，投靠云岚宗不会有什么好下场。毕竟现在的云山，萧炎先生，不知道您对此战有几分胜算？胜负五五之分。虽说你这次带来不少斗王强者，可云岚宗的实力远不止于此。不说斗皇强者，但是那云山就不好对付。斗皇强者，我自然也有；斗宗强者，当然也有。斗宗，斗宗，斗宗，斗宗。老师，您怎么出来了？若是当初没有退婚，反正迟早会被人知晓。除了雷都沙之外，萧炎竟然还有斗宗老师。还好我们站在了萧炎这一边。你便是当年那个小炼药师吧？我还记得你，多年不见，你倒也有些本事了。您，您是当年那位老先生。当年我游历大陆时与他偶遇，见他有些天赋。便兴起点拨了一下。啊，先生点拨之恩，法马誓死难忘。这老者究竟是何来历？好了，你们还是谈正事吧，我就不多叨扰了。不过我这弟子所言不假，生死决战之前，诸位可要想好立场啊。大家可想好了？先生对我有恩，萧炎小友既然是先生的弟子，那炼药师工会定会全力助小友迎战云岚宗。我穆家也愿助萧炎先生一臂之力。萧炎先生的实力，既然能与云岚宗比肩，只怕清除了云岚宗后，您就会成为另一头猛虎吧。若是如此，那我皇室的处境无论何时都没有改变。就算我日后成了猛虎
我萧炎也敢当众人向皇室保证，只要你们不动心思，我就绝不会做出云兰宗这种夺国权之事。妖夜公主，你也要明白，若我不出手，少则几月，多则一年，皇室便会彻底毁于云兰宗之手。所以，莫要以为是萧炎在求着你们合作。妖夜年轻，做事尚有不周之处，还望萧炎先生勿怪。既然大家都同意，那我皇室也不能排除在外，定会倾尽全力剿灭云兰宗。纳兰家自然也与诸位共进退。伊是亚飞传来的情报，说了什么？情报上说，云山准备在云兰宗给古河和云韵办一场婚礼。既然来了，那便现身，何必鬼鬼祟祟的？没想到，你斗气虽然被云山封印，可感知依然如此灵敏。我原以为你是君子，没想到你也会做出趁人之危的事。我没有，这都是云山的主意。只是我,我无法拒绝。你难道不明白我的心意吗？我只把你当做朋友，是因为萧炎。不要胡说，云月，我又不是傻子。云山已经告诉我了，你和他其实在塔格尔沙漠的时候便有征兆，只是我没想到，没想到我竟会输给一个毛头小子。你不用管我什么原因，我只问一句：你究竟拒不拒绝老师的提议？我配得上你。而你和萧炎，绝无可能。我的事不用你管。我说过，我不愿意的事，就算是老师也不可能让我低头。你若真要执意而行，最终也只会得到一具尸体。我古河堂堂丹王，只喜欢你一人。而那萧炎一个毛头小子，他有什么值得你这么惦记？萧炎已经回加马帝国了，你先别高兴。萧炎想要对付云兰宗，无疑是螳臂当车。婚礼结束后，我会请云山将你体内的封印解开，然后带你远走高飞。婚礼在什么时候举行？两日后。既然如此，那两日之后，便是与云兰宗的决战之时。这么快？诸位应该很清楚古河在帝国的威望。若他真的投入了云兰宗的阵营，那此战必会极其麻烦。没错，若是拖延到婚礼之后，只怕将会有诸多强者闻风赶来，加入云兰宗。嗯，两日后，皇室定会助你奋力一战。既已定好大事，那便请诸位这两日做好准备。萧炎便先告辞了。这两日不见你人影，我还以为你已经走了。没拿到复魂丹之前，我是不会离开的。你还想杀我吗？我难道不该杀你？那是。等约定的时间一到，我就会给你炼制复魂丹。到时候究竟吃不吃，也全看你自己。吃了后，吞天蟒的灵魂就再也不会影响到我。届时，我会毫不犹豫地杀了你。真是这样吗？你对我下不了杀手，真是因为吞天蟒灵魂的缘故。我可不信堂堂美杜莎女王，会被小小吞天蟒的灵魂影响到这种地步。萧炎，难道你还以为本王对你有别的感情？<笑>
，不敢。这次决战，我也没有必胜的把握，稍有不慎，可能就死在云山手里了。到时候，你或许用不着复魂丹就解脱了。你若真的死于云山之手，我会感谢他的。生死成败，各安天命吧。今日过后，你便是我云兰宗的人了。以后这偌大的宗门，也只能依托给你了。啊，岂敢岂敢！宗主已是斗宗强者，日后成就不可估量。云兰宗在宗主的带领下，想必会越发昌盛。嗯、萧炎那小子，与韵儿关系暧昧。如今知晓我许下的这桩婚事，恐怕今日便会杀上云兰宗。我不会让任何人破坏我和云云的婚礼。宗主，今日婚礼之后，还请解开韵儿体内的封印。我想带她出去走走。到时候，她若是想通了，便能理解宗主对她的苦心了。这是自然，毕竟韵儿是我一手养大的，我也希望她能幸福。是想借这位丹王之手消耗萧炎，等他们两败俱伤时，我们便能坐收渔翁之利。这倒是无所谓，不过你可别把古河给弄死了。看这家伙的灵魂力量，定然又是一个优秀的灵魂体。<笑>古河身为六品炼药师，对我云兰宗的好处极大。怎么，你还不乐意？云山，我魂殿能让你从当年濒死的地步达到如今的斗宗实力，那便能再次让你一无所有。记住，你现在的一切都是魂殿赐予的。魂殿对我有大恩，我自是不会忘记。既然魂殿对古河有兴趣，那等事成之后，任务护法收走他的灵魂便是。云<笑>山宗主果然识时务，那本护法就等着看着一出好戏吧。你可千万别让我失望了。真是大手笔啊！没想到那么快啊！请。请啊，请，请。请请请请
多谢诸位不辞万里来我云兰宗，见证爱徒与丹王古河的婚礼。今日，本宗主在此宣布，将爱徒云韵嫁与丹王古河。是一只丧家犬，还敢在此大放厥词？云山，唯我萧家的血仇，就算赔上整个云兰宗，也难以洗刷。嗯，嘉行天，怎么？你也站在这个不知天高地厚的小子那边了。哼，你云兰宗的野心已经昭然若揭，还把我们当傻子吗？好，好，好得很。既然你们有这般胆量闯我云兰宗，那今日便都留下吧。你为何总是这么在意萧炎？萧炎，今日是我大喜之日，已经率人上云兰宗捣乱，未免太过嚣张。哼，云兰宗毁我萧家，便不嚣张了；云兰宗强行剿灭米特尔家族，便不嚣张了。既然你云兰宗敢嚣张，那我萧炎有何不敢？我与云兰宗不死不休的生死之仇，今日前来，便要彻底了结恩怨。你以为云山是真想把云韵嫁给你？哼，他不过是为了拉拢你这位丹王，以及你身后的势力罢了。那又如何？我真心爱慕韵儿，也愿意为了她加盟云兰宗。云山的云山，为了拉拢强者，你竟对自己的弟子动用这般卑劣手段，当真是一位死尸啊！哼，当年让你侥幸逃脱，这次我定会抓住你，把你的舌头连根拔了。宗主。今日之事与我有莫大关系，此人，请交给我。这广场上有不少与古河交情颇深的强者，若他有插手，其他人只怕不会袖手旁观。嗯，是有些棘手。放心，这是我萧家和云兰宗的恩怨，所有妨碍我的人。都是我萧炎的敌人，即便是你古河，也不例外。动手吧，我倒要看看你这个加马帝国最杰出的后起之秀，能强到哪儿去。十招之内，你若不败，我立马撤兵。不过，你若是撑不过十招，那今日我与云兰宗之事，你休得再插手。好，我古河便应你之战。接你十招
我要在他面前将你击败。招已过，看来萧炎是赢不了了。哎，果然呢、啊，也不过是个狂妄的毛头小子。解决你，两招足够了。哇、哦，这萧炎经也是斗皇，没想到能看到两个斗皇大战。虚张声势罢了。虽然战力堪比斗皇，可实际根本没有突破。想在十招内打败古河，无疑是痴人说梦。若如今还只能借他人之力的话，萧炎，你的下场一定比三年前更惨。最后两招。性子定不会当众出尔反尔，也算是少了一个心头大患。等会儿大战开启，一定要拦住云兰宗的长老们，不能让他们形成合击阵势。至于云山，就照萧炎说的，交给他吧。你
赢了，云月。或许你的选择没有错，我的确不如他。云山宗主，国和认输，必然要履行诺言，不再插手你们双方之事。至于这场婚礼，也请宗主撤销吧。告辞。萧炎，我不得不承认，比之三年前你长进不少。所以这一次，我绝不会让你活着下云岚山。嗯，不愧是斗宗强者。云岚宗众人听令，今日的入侵者，杀无赦，一个不留。是。是大可不必说什么杀无赦，你害我父亲失踪，毁我萧家之仇，本就不死不休。混账东西，你该庆幸你爹没在我手中，不然定要好好折辱他一番，才能消我心头之恨。老师，你云山，我父亲到底在哪里？<笑>在一个你永远救不了他的地方。他在魂殿手里，是吧？你竟知晓魂殿？哼，想必是你体内那个灵魂体告诉你的吧？他竟知道老师的存在，果然与魂殿有勾结。所有弟子结阵。是。魂殿。就让本宗主来试试。这三年长进了多少？天地三玄变，琉璃变，天火三玄变，琉璃变，提升实力的秘法吗？就让本宗来试试，你这三年长进了多少？今日不管你有多少手段，本宗都会让你后悔再次回来。的确极快，可惜只对斗皇有用，对本宗却……那这样吧，双翼叠加。
宗以来，你是第一个在我身上留下拳印的人。既然你能拿到这份地位，本宗今日便让你见识。拖住云山便好。他的实力不在内院大长老苏谦之下，恐怕唯有彩铃能与之匹配。今日恐怕要失望了。那是谁？加玛帝国何时出了这么伟强的？萧炎最强的底牌，终于亮出来了。嗯。萧炎，你真的要赶尽杀绝吗？当年我就察觉到，这家伙的力量很古怪。若是当年，本尊只需一句话，你这云岚宗便得在斗气大陆除名。本尊，面前这个老家伙竟然是名斗尊。哼，不管你当年有多强悍，自会有人来对付你。哼，区区一具灵魂体，也敢如此嚣张？你既现了身。
那今日就陪萧炎留下吧。凭你吗？凭我或许不行，不过有人等你许久了。嗯。这个诡异的东西啊！这股气息是之前那家伙，他果然藏匿在宗门内，和老师究竟是什么关系？雾护法，此人便交给你了。哼哼哼哼哼哼哼哼！药尘，没想到你还真是出圣人门外了。当年你只要先逃掉后，为了找你，我魂定感费了不少心血。一群老鼠般的怪物，当年你们助寒风的畜生对我出手，这债，我们今日也好好算算。哦，你拥有肉体。护法或许还需你三分，可你如今这模样，对付灵魂体，我魂殿有的是手段。云兰宗果然藏有魂殿强者，这家伙很强，即便是我出手也很难击杀他。小眼，我不能分身帮你了，一切小心。哼，老师全心对付那家伙。云山由我来对付，雾护法，那药尘便交给你了。嗯，您可别把这小子给弄死了。他们萧家还有我们魂殿需要的东西。哼，放心，我会留他一口气。难道魂殿的目标是那块驼蛇谷地狱？他们抓父亲，也是因为这个。<笑>把你琴拿回去，想必定能让店主大喜。<笑>
，本来想戏耍你一番，可惜情况不允许了，那就一招解决了你吧。是小看了你，先前那道斗技，级别不低吧？所需要的斗气也极为庞大。现在的你还能再施展几次？事不多，但足够让你知道什么叫做重伤。是吗？你那道斗技威力确实不可小觑。我凭这就想击败本宗，恐怕是痴人说梦。斗宗的实力果然不凡，以我如今的实力，施展开山印并不纯属。想要一举将他击败，难度太大。老师虽然隐隐占据上方，但他终究是灵魂体，无法与斗宗强者持久抗衡。只要拖到海老他们腾出手来。拼了！受死吧！这招，休想！
回事吧？萧炎怎么样了？原以为我已经高看他了，谁料这家伙还藏了实力，岂能与斗宗强者相战？要超越他，只怕是不可能了。那家伙在火浪里，恐怕自己都逃不掉。萧炎不过斗王巅峰实力，只怕已经断气了吧。是要养好久才能康复了。快，把那家伙的尸体收走，斗宗强者的骨骸。
说过，今日无论如何，也要将你要臣擒回魂殿。不是萧炎，而是他。他才是一切罪孽的源头。我事后再与你说。现在，我必须为老师和长老们报仇。嫣然，帮我掌控阵势。嘿，云烟赴日阵。恶魔，受死吧！
Tongue.
起来的东西交出来，办护法还能让你死得痛快点。萧炎身边，他竟已突破那一线之壑了。还好他及时出手。美杜莎女王，我听过这个名字，不过奉劝阁下，不要管我魂殿之事，否则大祸临头时可是晚了。他的命是我的，在我收取之前，谁都不能动。找死！不用担心，有美杜莎在。老师。问你一件事，想要我出手保护你那位老师？你若能做到，我这条命交给你也无妨。难，这人实力太强，我也不是他的对手。将你抹杀，丧家之犬。若是要护你，便无法分身去护你老师。那，那你与老师联手呢？你老师已受伤了。和我联手也难与此人抗衡。若是被此人抓住破绽，再次出手其命，那便无人能抵挡他了。你不用管我，快去帮老师，他快支撑不住了。嗯、行吗？就照你说的。多谢了，这份情。小言谨记，本王和你可没什么情，不过是为了复魂丹罢了。滚远点，别让我分心
身破万象，还之葬礼。
，想救他，就努力变强大。他所有希望都寄托在你身上，不要让他失望。二七，你也不是孤家寡人了。萧家想要在加玛帝国振兴，还得依靠你。蓝宗，老师，现在怎么办？小燕打了。他的两位至亲，或直接或间接的毁于云南宗。根本就没有调和的可能了。你，你还想怎样？<笑>我想怎样？云兰宗有我父亲在前，毁我萧家在后，如今更是害我老师被魂殿抓走。你还问我想怎样？老师这些年所做之事，的确对你伤害很大。可云兰宗也已成了这般样子，难道就不能收手了吗？只要云兰宗还存在于加玛帝国，我就不会收手。血债，只有用血才能洗刷。如今云兰宗被毁大半，老师身死，长老弟子十不存一，难道还不够偿还血债吗？不够。我都是云南宗的宗主，你若执意要毁灭这个宗门，那就先将我击败。云玉，以你现在的实力，真应该很容易。萧炎，你伤势太重，要出手的话，让我们来吧。我自己来。老师，让我来吧。萧炎，对这三年发生的事，我也很遗憾。我是云兰宗弟子，你若要毁掉云兰宗，天仙敬拜我。以我的恩怨，我在三年前就结束了。山勾践魂殿是我萧家出手，我父亲，害我老师被抓。血仇，三百次。云兰宗的防御已尽数拔除，只要一声令下，别急，看萧炎的意思吧。把云兰宗的所有人。萧家的血仇，谁来还？如果真要毁掉云兰宗，那就从我的尸体上跨过去吧。你死了，就得让我萧家人复活；你死了，就得让我父亲和老师都回来。我并非是拿我的命求你饶过云兰宗，我知道，如今的我并没有这种资格。但身为云兰宗的宗主
。若云兰宗真的被杀得鸡犬不留，那我也无言活于世事，事后只能自刎以谢众位祖师。萧炎，云兰宗首恶云山一出，他与魂殿的勾结，恐怕其他门人并不知晓。一个月之内，解散云兰宗。否则，鸡犬不留。